ஹே கேஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வாய்ஸ் ஷார்ட்டில் இருக்கிற ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கேப்சர் ஆப்ஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ் வந்து பார்க்காதவங்க லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் போய்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுங்க நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக புரியும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாய்ஸ் ஷார்க் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் வயர் ஷார்க்கோட ஹோம் பேஜ் இப்போ நம்ம வந்து வயர் ஷார்க்கில் கேப்சர் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி மட்டும் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த கேப்சர் ஆப்ஷன்ஸ் எப்போ உதவும் எப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் எடுக்கும்பொழுது ஒரு ஃபைலை வந்து அவுட்புட் எடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு கேப்சரை வந்து டக்குன்னு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இது இதிலே வந்து ஃபில்டர் வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேப்சர் ஆப்ஷன் எப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கே இந்த மெனு பாரில் போய்ட்டு கேப்சர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா கண்ட்ரோல் கே அழுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு டேப் வந்துடும் இப்போ வந்துட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு டேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டேப் இந்த இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன இன்டர்ஃபேஸஸ் அவைலபிளில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கா காட்டிடுவாங்க அடுத்து வந்துட்டு அவுட்புட் டேப் அடுத்து வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் இன்புட்டில் வந்துட்டு நம்ம எந்த இன்டர்ஃபேஸில் டிராஃபிக்கை கேப்சர் பண்ண போகிறோமோ அந்த இன்டர்ஃபேஸை ஜஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் டிராஃபிக்ன்றது வந்து அது ஒரு நம்ம இப்போ ஐ நம்ம இப்போ சினிமாலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஐசியூவில் வந்து வச்சுருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு லைக் ஒரு மார்க் மாதிரி ஓடும் ஹார்ட் ரேட் அந்த மாதிரி வந்து இதில் நெட்ஒர்க்கோட ரேட் வந்து அப் அண்ட் டவுனில் இருக்கும் இது நீங்கள் இங்கே சரியாக பார்க்க முடியாது பட் உங்களோட ஹோம் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் வந்து போகிறது வந்து தெரியும் ஸோ அந்த வேவ்ஸ் மாதிரி ஸோ அதுக்காக இது அடுத்து வந்து ப்ரொமிஸ்கியஸ் மோட் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ப்ரொமிஸ்கியஸ் மோட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்ஒர்க்கில் வர எல்லா டிராஃபிக்கும் கேப்சர் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் இது இதை வந்து கண்டிப்பாக எனேபிளில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லா டிராஃபிக்கும் அப்போ தான் வந்து ஒரு டிராஃபிக் கூட மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா டிராஃபிக்கும் மொத்தமாக கேப்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் ஃபில்டர் அது வந்து நீங்கள் இங்கேயே வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் பட் பட் நம்ம ஹோம் பேஜில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது தான் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஹோம் பேஜில் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து அவுட்புட் அவுட்புட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபைலை என்ன ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரௌஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஜஸ்ட்டு பேக் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே டெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபை ஃபைலை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு பி கேப் என்ஜி அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் கொடு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவுட்புட் ஃபார்மேட் வந்து மொத்தம் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பி கேப் என்ஜி இன்னொன்று வந்து பி கேப் பி கேப்ன்றது வந்து கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னல் நம்ம காலங்காலமாக தொன்று தொட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து வர ஒரு ஃபைல் பி கேப் என்ஜின்றது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக என்ரோல் ப இப்போ ரீசெண்டாக ரோல் அவுட் பண்ண ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ஃபார்மேட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்துட்டு மெட்டா டேட்டா இதுலேயும் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இது ரெண்டு தவணை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் பி கேப் என்ஜியில் நீங்கள் வந்து கேப்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்டாக சில நெட்ஒர்க் அனலைசர் டூல்ஸில் வந்து நீங்கள் போட முடியாது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பி கேப் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் எல்லா நெட்ஒர்க் அனலைசிங் டூல்லையும் நம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து உங்களோட ஆப்ஷன் நீங்கள் ரெண்டு ஃபைலில் எந்த டைப் ஆஃப் ஃபைலில் வேணால் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஆப்ஷனுக்கு வருவோம் கிரியேட் நியூ ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஆப்ஷன் நம்ம எனேபிள் பண்ணும் பொழுது இந்த கீழே இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ்லாம் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா ஒரு ஃபைலை வந்து கிரியேட் பண்ணும் எப்படி அப்படின்றத நம்ம நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேனே இப்போது ஃபஸ்ட் நான் இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு இருபது பேக்கெட்னு வச்சுப்போம் இப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒவ்வொரு டைமும் இருபது பேக்கெட் கேப்சர் ஆகும் பொழுதும் ஒரு இந்த கேப்சர் நம்ம பேக்கெட் வந்து கேப்சர் பண்ணதும் இந்த இடத்துல வந்து லிஸ்ட்டு ஓடும் இல்லையா பேக்கெட்ஸோட லிஸ்ட் அது வந்து இருபது ரீச் ஆகும் பொழுது ஒரு நியூ ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் டெஸ்டர் அப்படின்றதுல ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஒரு நேம் அனலை
பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இருபது ஃபைலுக்கு ஒரு டைம் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபைல் வந்து இந்த பேக்கெட் அப்படின்றதுக்குள்ளே சேவ் ஆகிட்டு வரும் ஓகேவா பார்த்தீங்களா எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு இருபது டிராஃபிக் ஒரு டைம் வந்து இருபது பேக்கெட்ஸ்க்கு ஒரு டைம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த கேப்சரை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஷன்ஸ்க்கு போயிடுவோம் ஆப்ஷன்ஸில் அவுட்புட்டில் இப்போ நம்ம வந்து இருபது இருபது ஃபை இருபது பேக்கெட் ரீச் ஆனதும் எனக்கு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ எனக்கு என்னென்னா ஒவ்வொரு கேபி இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு கேபி ஒரு மூணு கேபி வச்சுப்போமே எனக்கு ஒரு ஒவ்வொரு டைமும் மூணு கேபி அந்த பேக்கெட்ஸ் வந்து அந்த கேப்சரிங் வந்து ரீச் ஆகும் பொழுது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் சேவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ கொடுக்குறேன் இப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபைல்ஸ் க்ரியேட் ஆயிருக்கு இல்லையா இது எல்லாம் வந்து மூணு கேபியை தொட்டதும் இந்த பே இந்த ஃபைல் வந்து மூணு கேபியை தொடத்தோட நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிட்டே வரும் ஓகேவா க்ரியே டெலீட் பண்ணிடலாம் இப்போ எனக்கு மூணு கேபியை தொட்டதும் ஒரு ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லா ஃபைலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு கேபிக்குள்ளே தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபைலோட சைஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம மூணு கேபின்னு கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து மூணு டு ஃபோ த்ரீ டு ஃபோர் அப்படின்ற அந்த கேபி சைஸ்க்குள்ளேயே வந்து நமக்கு எல்லா ஃபைல்ஸ் ஃபைலையும் வந்து சேவ் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் இப்போது நம்ம அடுத்த ஆப்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அடுத்த ஆப்ஷன் அடுத்த அவுட் புட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை செகண்டுக்கு ஒரு டைம் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பத்து செகண்ட் இல்ல ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டைம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டைம் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டே வரும் ஓகேவா நான் அதை டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டெலீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபைவ் செகண்டுக்கு ஒரு டைம் வந்து நமக்கு ஒரு புது ஃபைல் கிரியேட் ஆகும் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு ஃபைவ் செகண்டுக்கு ஒரு டைம் வந்து ஃபை ஒரு புது இது டிராஃபிக் வந்து ஐ மீன் ஒரு புது பேக்கெட் வந்து அங்கே க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் புது ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இன்டர்வலில் நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு வருது ஓகேவா இந்த டைம் இன்டர்வலில் நமக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு வருது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷனும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன்று இருபது பேக்கெட் வந்த உடனே எனக்கு ஒரு புது ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணு நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கூட கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அது உங்கள் உங்கள் இஷ்டம் ஸோ எனக்கு இருபது ஃபை இருபது பேக்கெட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இது நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று இருபது ஃபைல் வந்திருக்கா இருபது பேக்கெட் உள்ளே இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அடுத்து இருபது மூணு கிலோ பைட் வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணணும் இப்போ இருபது பேக்கெட் வரலை அப்படின்னா மூணு கிலோ பைட் வந்துருச்சுனாலும் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிடும் இல்லை மூணு கிலோ பைட்டும் வரலை அப்படின்னா அஞ்சு செகண்ட் வந்துருச்சுன்னா உடனே ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மூணுத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறதுன்றதும் நமக்கு வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் கொடுங்க இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கூட பிரிச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ரிங் பஃபர் இப்போ நம்ம நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு இருபது பேக்கெட்டுக்கும் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகி நமக்கு ஐம்பது அறுபதுன்னு போயிட்டுருக்கு இல்லையா அதையே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிங் பஃபர் அப்படின்ற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த ரிங் பஃபரை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் எத்தனை ஃபைலாக நீங்கள் வந்து அந்த அவுட்புட்டை வாங்கணும் அப்படின்றத கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அஞ்சு ஃபைலாக வாங்கணும் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஃபைல் சேவ் நம்ம சேவ் அவுட்புட்டுக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு ஒரு ஃபைல் ப்ளஸ் இந்த ஃபைல் ஸோ சிக்ஸ் ஃபைல்ஸ்குள்ளேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு மொத்த டிராஃபிக்கும் அடங்கிடும் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் வந்து கேப்சர் ஆகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு இருபது பேக்கெட்டுக்கு ஒரு டைம் வந்து இருபது பேக்கெட் சென்ட் ஆகுவதுக்கு ஒரு டைம் வந்து நமக்கு ஒரு புது ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு வருது இப்போ நீங்கள் அதை இந்த பேக்கெட் ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நான் சொன்ன மாதிரி ஆறு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஆனால் நீங்கள் வந்து நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ரைட் ஆகிட்டே வருது ஓகேவா நைன் டென் லெவன் அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஓவர் ரைட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அந்த ஆறு ஃபைல்குள்ளேயே வந்து எல்லா பேக்கெட்டையும் அதாவது இருபது பேக்கெட் ரீச் ஆகும்
ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ்லேயே வந்துட்டு இது தான் இந்த அவுட்புட் அவுட்புட் ஆப்ஷன் அவுட்புட் டேபில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ்னே தனியாக வந்து இதில் இருக்குது கேப்சர் ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன்ஸ்னு தனியாக இருக்குது இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் நேம் ரெசல்யூஷன் என்னென்ன நே என்னென்ன மேக் அட்ரஸ் வந்து ரிசால்வ் பண்ணுமா இல்லை நெட்ஒர்க் நேம்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணணும்னா இதை டிக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் நேம்ஸை ரிசால்வ் பண்ணணும்னா இதை வந்து நீங்கள் என எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து லைவாக பா லைவாக கேப்சர் பண்ணிகிட்ருக்கும் பொழுதே வந்து உங்களுக்கு நெட்ஒர்க்கோட இன்ஃபர்மேஷன் வரணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து அதை சூஸ் பண்ணலாம் இதில் உங்களுக்கு வந்து இந்த கேப்சர் ஆகிற பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படின்றது வந்து இங்கே லைவாகவே வந்து உங்களால் கேப்சர் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனை பார்க்க முடியும் ஸ்டாப் கேப்சர் கொடுத்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு எல்லா ப்ரோட்டோகால்ஸையும் உங்களுக்கு லைவாகவே பார்க்க முடிஞ்சுதா அது ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லைனா எடுத்துடலாம் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் நெட்ஒர்க் நேம்ஸை ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை கொடுக்கலாம் இது நீங்கள் வந்து பேக்கெட் அனலைஸ் பண்ணும்போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நே ட்ரான்ஸ்போர்ட் நேம்ஸ் இதையுமே வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டாப் கேப்சர் ஆன ஆட்டோமேட்டிக்கலி இப்போ வந்து நம்ம அவுட்புட்டுக்கு பார்த்தோம் இந்தந்த சே கண்டிஷன்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினா எனக்கு அவுட்புட் ஃபைலாக கொடு அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் இந்தந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினா எனக்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறோம் இதில் வந்துட்டு இப்போ என் பத்து பேக்கெட் எனக்கு ரீச் ஆன உடனே எனக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடு அப்படின்னு நான் இப்போ கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பத்து பேக்கெட் ரீச் ஆன உடனே இந்த இது வந்து கேப்சர் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் ஓகேவா பார்த்தீங்களா பத்து பேக்கெட் கே ரீச் ஆச்சு உடனே வந்து நமக்கு கேப்சர் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து எனக்கு இத்தனை கிலோபைட்டில் இத்தனை ஃபைலாக வந்தோன்னே எனக்கு ஒரு ஃபைலாக வந்தோடனே எனக்கு வந்து ஸ்டா ஸ்டாப் பண்ணிடு இல்லை எத்தனை ஃபைலாக வேணுமோ அவுட்புட் அத்தனை ஃபைலாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நீங்கள் அவுட்புட்டில் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபைல் கேப்சர் ஃபைலை வந்து நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் வச்சு இங்கே நீங்கள் ஃபைலை வச்சு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் ஃபைலை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து கிலோ பைட்ஸை யூஸ் பண்ணி அப்புறம் டைமிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் கேப்சர் கேப்சரிங் ஆப்ஷன்ஸ் இது வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் மறக்காமல் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ புதுசாக டிஸ்கார்ட் சர்வரோட லிங்க் வந்து நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கோம் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டிஸ்கார்ட் சர்வரை ஸோ ரொம்ப நன்றி காயஸ் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிட்டு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நன்றி ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே ஃபில்டர்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா